자 그러면 어, 고린도 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀 고린도 후서 3장 7절부터 18절까지 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 하도록 하겠습니다. 죽음에 이르게 하는 돌에 새긴 문자의 직분도 영광스러워 모세 얼굴에 나타난 없어질 영광으로 인해 이스라엘 자손이 그의 얼굴을 주목할 수 없었다면 만일 정제의 직분에도 영광이 있었다면 의의 직분은 더욱더 영광이 넘칠 것입니다. 사라져버릴 것도 영광스러웠다면 영원한 것은 더욱 영광 가운데 있을 것입니다. 모세가 없어질 것의 결과에 이스라엘 자손이 주목하지 못하게 하기 위해 자신의 얼굴에 수건을 썼던 것과 같은 일을 우리는 하지 않습니다. 오늘날까지도 모세의 글을 읽을 때마다 수건이 그들의 마음을 덮고 있습니다. 주께서는 영이시며 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있습니다. 우리 다 같이 우리는 다 벗은 얼굴로 주의 영광을 바라보는 가운데 그와 같은 영상으로 변화해 영광에서 영광에 이르게 됩니다. 이 일은 주의 영으로 말미암습니다. 아멘 하나님 아버지 이 시간 주님의 영광을 바라보게 하여 주시옵소서 주님의 영광을 바라보는 가운데 우리의 마음을 변화시켜 주시고 예수 그리스도 한 분만으로 만족할 수 있도록 제 심령 가운데 주님의 말씀을 허락하여 주시옵소서 성령 가운데 이 시간 우리 모두의 마음과 생각을 주관하여 주사 저 또한 그 어떠한 것에 대한 방해가 되지 않도록 도와주시옵소서 온전히 이 시간 주님께서 말씀으로 선포하시고 우리 모든 마음 가운데 주님 임재하여 주시옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 네, 하나님께 더 가까이 라는 주제로 이번 달 말씀을 저희 목사님들과 전사님들 전하는데 아마도 가장 쉬운 주제이면서도 가장 어려운 주제가 아닌가 싶습니다. 하나님께 더 가까이 그래서 우리가 어떤 방법을 생각할 수도 있겠죠. 어떻게 하면 더 가까이 갈수 있을까? 기도를 더 열심히 한다든가 말씀을 더 열심히 읽는다든지 근데 거기에 한 가지 문제가 제가 어떻게 보면은 이 능동적인 거에 제가 매료될 수가 있습니다. 좀 열심히 하면 다 된다 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 정말 하나님께 더 가까이 가는 거에 목적이 있는 게 아니라 더 가까이 가기 위해서 행동하는 모든 방법이 우리의 목적이 될 때가 있지요. 거기에 만족하고. 근데 오늘 주신 말씀 안에서도 약간의 그런 부분에 대해서 사도 바울이 언급합니다. 여러분들 잘 아시다시피 고린도 교회는 참 어, 훌륭하신 분들이 많은 교회였어요. 고린도 전세에 보면 은 성령의 은사를 언급하면서 정말 여성분들도 마찬가지로 막 가르치는 은사도 있었고 예언의 은사도 있었고 방언의 은사도 있었고 여러 가지 은사를 가진 가운데 그 교회가 성령의 은혜가 충만했던 우리가 그를 볼수 있습니다. 그런데 그 가운데 사도 바울이 얘기했던 것은 그게 우리의 신앙생활의 전부가 아니라는 것을 그들이 향해서 지적을 하죠. 그러면서 고린도, 고린도 전서 13장에 저희가 어, 또 결혼식 때 많이 사용하는 어, 본문이긴 하지만 그렇게 말씀합니다. 그것보다 더 중요한 길이 있는데 그것이 곧 사랑이다. 정말 사랑 없는 그 어떠한 것은 그냥 시끄러운 소리일 뿐이며 그 어떠한 것도 영원하지 않다고. 마지막에 남는 것은 믿음 소망 중에 사랑이라고. 왜냐? 믿음은 예수님께서 다시 오시면 필요가 없습니다. 믿음의 현실이 곧 하늘 나라이고 소망 예수님 다시 오시는 것 다시 오셨잖아요. 근데 왜 필요해요? <웃음> 그럴 때 영원히 남는 것은 사랑이라고 부릅니다. 왜냐 하나님과 함께 그의 나라에 영원토록 그분을 사랑하는 것. 그때 성령의 은사 그 뭐가 중요하냐? 예수님을 사랑하는 걸로 만족하라. 그게 고린도 전서입니다. 그래 고린도 후서에 와서는 또 다른 이제 문제가 일어나는데 뭐냐면은. 
그 회개하고 그 복음 그 고린도 전서를 잘 받아들인 성도들이 어느 순간 큰 사도들을 선망하기 시작했어요. 사도 바울을 직접 만나 보니까 너무 약해. 꼬부랑이 할머니 할아버지 같아. 그의 편지는 굉장히 강한데 막상 접하면 말도 약하고 내가 아는 어떤 그 사도바다는 너무 약해. 그러면서 비방하고 사도 바울을 고린도 교회에서 아예 배척해서 쫓아냅니다. 그래서 눈물로 푼 편지를 써가지고 그들에게 디도를 통해서 정말 회개하라 그건 아니다라고 썼는데 그 편지를 보내고 나서 정말 마음을 조려가면서 디도한테 과연 우리 성도들이 이 편지를 받고 어떤 마음으로 회개했을까 이 간절한 기다린 마음으로 쓴게 바로 고린도 후서입니다. 그러면서 나오는 게큰 사도들을 선망하지 말라. 예수 한 분만으로 만족하라. 근데 이제 오늘 있는 말씀이 그 이제 첫 부분에 나오면서 조금 애매모호한 말씀으로 다가옵니다. 왜냐하면 고린도 성도들은 이방인들이에요. 이방인 헬라인이잖아요. 그런데 왜 굳이 하필이면 모세에 관한 얘기, 율법에 관한 얘기를 했을까? 그 3장 초반부에 보면 은 우리가 나타난 것은 추천서에 관한 얘기가 나옵니다. 오늘 본문 말씀을 같이 읽지 않았지만 혹시 성경을 피고 계신다면 잠깐 이렇게 제가 얘기할 때 한번 보면서 같이 아, 바라봤으면 좋겠습니다. 추천사란 내가 그때 당시 헬라인들에게 있어서 내가 어떤 좋은 멘토 아래에 있을 때 그분의 추천서를 받으면 나도 위대한 사람이 되는 거예요. 그 위대한 사람이 나를 증언해 줄수 있으니까. 내가 누구의 추천서가 있다는 것은 나의 능력을 대변해 줄수 있는 하나의 근거였습니다. 물론 어느 날에도 우리가 많은 추천서를 필요하죠. 직장을 찾고 있을 때, 또 학교를 갈 때. 그런 의미에서 추천서라는 굉장히 효력이 있는데 문제는 사도 바울에게 있어서는 이 추천서가 왜 필요하냐 이거입니다. 여러분들 스스로의 능력을 나타나고 과시하기 위해서 사용된 이 추천서가 과연 하나님 앞에서 필요하냐 이 궁극적인 질문 앞에서 3장을 기록하고 이 부분을 그 따라서 기록하게 됩니다. 모세의 율법도 마찬가지였습니다. 바리새인들에게 있어서는 아마 사도 바울이 누구보다 더잘 알겠죠. 그가 가장 크고 큰 히, 어, 히브리인 중에 히브리인이었고 정말 율법을 몸소 다 알고 있던 분이었기 때문에 근데 그가 말하는 것은 이 율법 또한 그 어느 누구도 하나님과의 관계를 나타낼 수 없다 그런 의미에서 기록합니다 그래서 오늘 본문 말씀을 알까 읽었는데 다시 우리가 무엇을 읽었는지 기억하기 위해 우리 7절 말씀, 8절 말씀 함께 더 같이 읽어보시겠습니다 7절, 8절 시작 사랑하는 여러분 이 말씀 읽고 저 물론 먼저 결론을 드리겠습니다. 저와 함께 따라해 주십시오. 예수님 한 분만으로 만족하십시오. 한번더 따라 하시겠습니다. 예수님 한 분만으로 만족하십시오. 왜냐하면 7절 말씀을 보면 은 죽음에 이르게 하는 돌에 새긴 문자의 직분이라고 기록되어 있는데 이건 모세가 한 그거 바로 그것입니다. 율법에 기록된 말씀, 십계명 돌에 새겨진 모든 것. 하나님의 말씀이죠. 그러나 문제가 뭐냐면 하나님과 모세가 교제하는 가운데 그의 얼굴에 영광이 빛이 빛났습니다. 기억하시죠? 정말 이거는 우리가 선망해야 될 은혜가 아닌가 싶습니다. 하나님과 교제하는 가운데 그의 얼굴이 너무 빛나서 말씀을 선포하는데 그분은 몰랐어요. 모세는 몰랐어요. 본인 얼굴이 빛난다는 거. 근데 사람들이 보니까 얼굴이 정말 이상하다. 굉장히 밝아. 나 이거 봤더니 하나님과 함께 교제하는 가운데 그 영광이 그 얼굴에서 비춰지는 거예요. Reflection of God's glory. 그래서 어떻게 합니까? 아, 아무래도 이 영광이 그들을 먹어 삼킬 것 같은 걱정에 얼굴을 가리웁니다. 얼굴을 가리워요. 돌에 새긴 그 직분이 굉장히 영광스럽습니다. 그 영광 자체였어요. 그러나 없어질 영광이라고 표현합니다. 사도 바울. 좀 조금 좀 뭔가 컨트라딕션이 있지 않나요? 좀 앞과 뒤가 안 맞는 그 영광이 비춰지면 영원하지 않, 하지 않나요? 우리가 생각하기에 하나님의 영광이 임하면 영원할 거라고 근데 사도 바울에 나타난 그 영광은 없어질 영광이었다 근데 여기서 번역이 참 어렵습니다 이게 이제 제가 원래는 헬러나 히브리어를 언급하고 싶지는 않지만 
이게 이제 번역에 있어서 우리가 문자적으로 부족한 번역이 있습니다. 근데 없어진다는 것은 그냥 버려지거나 뭐 때문에 뭐 중요하지 않아진다는 뜻이 아니라 다른 것에 의해 대체되고 그걸로 인해 완전해진다는 것입니다. 어, 없어진다는 것은 우리가 흔히 생각했을 때 이렇게 착각할 수 있어요. 아그 모세의 영광은 부족했기 때문에 없어졌나? 아 구약은 다 헛되고 헛되구나. 이렇게 생각하시는 분들 계십니다. 그런데 그렇다는 것이 아닙니다. 없어졌다는 것은 이제 나중에 나오지만 더큰 영광으로 그게 완전해지게 돼서 더 이상 그게 중요한 것이 아니라 이게 더 중요하니까 없어졌다는 거예요. 사라졌다. 영어로 nullified, nullified, made to zero, 영이 돼 버렸다는 거예요. 그렇다면은 영광스러웠던 것이 없어지는 영광이었고 이스라엘 자손이 그의 얼굴을 주목할 수 없었다면. 하물며 이제 이하에 나오죠 예수 그리스도의 통해서 십자가와 부활의 능력이 나타난 그 영광은 얼마나 더 영광스럽게 우리에게 나타나겠냐 이겁니다 왜냐 예레미야 31장 33절 34절을 보면 은 하나님께서 저에게 새 언약의 약속을 주셨습니다 그런데 그게 무엇이었냐면 바로 마음에 새겨지는 하나님의 말씀 더 이상 돌에 쓰여지고 문서에 기록돼서 읽고 접하는 하나님의 말씀이 아니라 여러분들 심령 가운데 마음판에 새겨진 하나님의 말씀 그로 인해 아무리 지나서 여호와 하나님을 믿으라 해도 필요가 없대요. 왜냐? 여기에 쓰여질 게 있는 다 자발적으로 여호와 하나님을 믿고 경배할 거라고 예레미야 31장 33절 34절 시간이 될때 한번 바라보십시오. 그렇게 기록돼 있습니다. 제가 특별히 누구한테 가서 여호와 하나님 믿으라 할 필요 없이 하나님께서 그새 언약 가운데 우리가 약속하신 것은 그냥 저절로 믿어진다 이거예요. 돌판에 새겨가지고 설득하고 가르치고 모세가 했던 것처럼 하는 것이 아니라 이 영광은 예수를 통해 부활을 통해서 나타난 영광은 전혀 다르다. 전혀 다르다. 그러면서 12절에 사도바울은 이렇게 기록합니다. 함께 12절 읽겠습니다. 시작! 우리가 이러한 소망을 가지고 있으므로 더욱 담대하게 말합니다. 네, 펜 있으시면 밑줄 치십시오. 이 부분이 바로 사도 바울이 강조하고 싶은 부분입니다. 사라질, 사라질 것도 아닌 영원한 것을 통해서 하나님께서 우리에게 새 소망을 주셨고 새 언약을 주셨는데 이로 인해서 우리가 더욱 담대하게 선포한다. 여기서 담대하다는 표현이 그냥 나와가지고 막 목소리 크게 외치면 주 예수 그리스도를 믿으시오 이런 게 아닙니다. 여기서 제가 안타깝지만 좀이 번역이 굉장히 어려운 부분이에요. 이 부분이 말씀에 담대히 얘기했을 때는 광장에 나가서 진실이기 때문에 하나의 흐트러짐 없이 그냥 그 자체로 말할 수 있다 이거예요. 사랑하는 여러분, 여러분들이 진리를 알고 사실을 알고 있으면 그냥 그 본연 그 자체를 말할 수 있는 자신감이 있죠. 그렇죠? 그렇죠? 그게 바로 담대하다는 뜻이에요. 흐트러짐 없이 할수 있는 거. 우리가 가가지고 그냥 속에 막 아, 자신도 없고 뭔가 조금 불확실한데 그냥 목소리 높여서 담대하게 하면 누군가 설득할 수 있다. 이거와 차원이 전혀 다른 담대히 말한다. 진리 그 자체를 우리가 알고 있기 때문에 새 소망 대신 하나님의 새 언약을 우리가 체험했고 알기 때문에 그냥 담대히 나올 수밖에 없는 하나님의 말씀 그게 바로 12절에 있는 사도 바울의 말씀입니다 그렇다면 우리의 소망은 무엇입니까? 문자의 직분이 아니라 영의 직분 마음편에 새겨져 있는 것을 다른 사람에게 나타내주는 직분 이, 이 직분이라고 해서 이거 저만 이 교육자들만 갖고 있는 직분이 아니에요 여러분 마음 가운데 하나님께서 하나님의 말씀을 새겨주셨다면 이 직분 모두에게 있는 것입니다. 아멘 이 저만 있는 게 아니라 이 남녀노소 어린아이 상관없이 하나님의 언약이 마음판에 새겨졌으면 직분이 다 그들의 것입니다. 아멘 그렇다면 영의 직분은 무엇일까? 의의 직분이고 결국 왜냐? 하나님의 영, 영이 마음을 변화시켜 결국에 생명에 이르게 하고 의롭게 하니까 또한 세 번째 영원한 것. 왜냐? 부활하신 예수 그리스도를 통해서 그로 인해 우리에게 주어진 영생의 직분이기 때문입니다. 이건 예수 그리스도의 부활하신 사건에 기반하여 기록한 것을 여러분들 아시기 바랍니다. 부활하신 그 자체가 승리이고 우리에게 나타낸 하나님의 새 소망입니다. 그것을 우리 마음판에 새겼고 새 언약 가운데 
이, 이 세상을 향하여서 담대하게 선포하는 직분이 우리 모두에게 있다 이것이죠. 그렇다면 이스라엘의 관점에서는 어떠합니까? 7절에서 12절까지 나타난 게 바로 이런 것입니다. 수건에 가려지고 없어지고 죽음에 이르게 하는 것. 왜냐? 그들이 주목하지 못하게 했다고 13절에 기록되어 있습니다. 왜냐? 단순합니다. 그들이 하나님의 영광 그 본연 자체를 바라보면 죽습니다. 어떤 문제 때문에? 죄의 문제 때문에. 죄사함이 없는 상태에서 하나님의 영광을 바라보면 죽음입니다. 사랑하는 여러분, 여러분들 혹시 하나님의 얼굴을 지금 보신다고 상상해 보신 적 있으십니까? 자신 있으세요? 저는 여러분 모두가 자신 있다고 믿습니다. 왜냐? 예수님 믿으니까. 아멘? 단순합니다. 근데 믿지 않는 분들이 하나님의 얼굴을 바라본다면 두려움이 먼저 언습합니다. 죽을 수도 있으니까. 그 거룩하고 영광 그 자체가 나타나면 우리의 악한 것이 다 드러나는데 감히 우리가 그걸 감당할 수 있겠습니까? 못합니다. 그런데 여러분들 감당할 수 있습니다. 왜냐? 예수님 믿으니까. 단순합니다. 그러나 이스라엘 백성의 관점에서 봤을 때는 그들은 그러하지 못했어요. 모세는 그가 알기 때문에 스스로 얼굴을 수건을 가릴 수밖에 없었죠. 마음을 변화시킬 수도 없었습니다. 14절에 보시면 그렇게 기록되어 있습니다. 그러나 이스라엘 백성의 마음은 완고해졌습니다. 사랑 여러분, 하나님의 영광 자체를 보는데 마음이 완악해질 수 있습니까? 물론 그리스도인의 입장에서 보면 은 불가능하다고 생각할 수 있습니다. 왜냐하면 우리는 하나님의 영광을 볼 때마다 변화되고 눈물 흘리며 기도하고 더 열심히 찬양하고 새로운 소망 가운데 와, 활력사가 넘치니까 그러나 반대예요. 죄사함을 받지 않는 하나님을 믿지 않는 자들에게 있어서는 더욱 완고하게 만듭니다. 그게 바로 율법의 직분이에요. 그들로 하여금 죄를 더 알게 합니다. 그냥 하지 말라 하지 말라. 이게 뭔가가 잘못됐다 가르치지만 그거에 빠지면서 하나님의 영광을 바라보지 않고 그 죄를 오히려 더 행하게 되는 게참 안타까운 현실입니다. 물론 제가 여러 가지 이제 이 오늘날 우리 이 시대에 살고 있을 때 여러 혼란스러운 것을 언급하지 않겠습니다. 물론 저와 다른 의견을 가지고 계신 분들 계실 거예요. 그러나 분명한 것은 이 혼란, 시대, 혼란스러운 시대를 향해서 우리가 말씀을 선포해도 그들은 듣지 않습니다. 하나님께서 첫째로 그들의 마음을 완악하게 놔둔 것도 있겠지만 둘째로 무엇이 문제냐면 그들이 예수님을 믿지 않기 때문에 단순합니다. 참 안타까운 사실이죠. 그렇기 때문에 어떻게 보면 그들의 입장에서 우리 봤을 때는 우리가 지금 수건이 가리워지고 우리들끼리 이 하나님의 영광을 누리고 있다고 볼수 있습니다. 아마 모세의 마음을 우리가 조금 이해할 수 있지 않나 싶습니다. 물론 전하고 싶죠. 그러나 정말 예수 믿지 않으면 죽음이다 이 말씀이 그들은 정제로 다가가고 아 너나 잘 먹고 살아 이렇게 그런 반대의 입장으로 들려올 때가 있습니다. 근데 그때 참 안타깝죠. 근데 제가 이번 기회에 어 어떤 청년부 수련회에 참석할 수 있는 기회가 있었습니다. 아, 제 거의 두 번째 고향이라고 생각하는 시카고에 가가지고 말씀을 전했는데 뭐 우리 청년들이 죄의 문제에 있었다는 것이 아니에요. 저는 제가 말씀드리고 싶은 것은 그들에게 있어서 어떻게 보면 은좀 말씀이 좀 가리워진 부분이 있었습니다. 근데 그게 바로 뭐였냐면 은 이제는 제가 로마서 12장과 고린도 후서 2장에 있는 말씀을 가지고 설교를 했던 적이 있는데 그들에게 있어서 그리스도에 있는 삶이란 무엇인지 좀 가리워져 있던 부분이 있었습니다. 충분히 크리스천답게 살지 못하는 것이죠. 변화됨이 없고 또 그렇다고 해서 헌신되는 것도 없고 근데 이제 믿지 않는 사람들과 별반 다를 게 없는 거예요. 근데 이제 고린도 후서 5장에도 보시면 은 이런 말씀이 있는데 16절 말씀처럼 전에는 우리가 그리스도를 육체를 따라 알았으나 이제는 더 이상 그렇게 알지 않습니다. 라는 말씀이 있는데 이전 부분이에요. 바로 전에는 우리가 그리스도 육체를 따라 알다. 육체를 따라서 아는 거 그냥 문자 그대로만 아는 거예요 말씀을 열심히 통독을 했죠 그러나 그 자체로 남는 거예요 바로 이스라엘 백성들이 직면했던 문제처럼 말씀을 아무리 읽어도 죄의 사함이 없고 죄의 근본적인 문제가 해결되지 않으니까 하나님 영광도 없고 그 안에 변화도 없는 거 
그 가운데 로마서 12장과 고린도 후서 2장을 말씀을 전했는데 그 안에 이런 말씀이 있습니다. 근데 그리스도의 마음을 통해서 우리가 변화가 되어 하나님의 뜻을 알고 분별할 수 있는 능력이 생긴다. 이 제가 지금 요약하는 것입니다. 고린도 후서에 보면은 그리스도를 아는 향기를 내는데 각 처소에서 하나님과 예수 그리스도 승리하신 예수님과 함께 개선 행렬에 참여해서 갔을 때 우리가 번제로 드려졌을 때 우리가 태워질 때 하나님께 산 제소 드려질 때그 가운데 그리스도를 아는 향기가 나타난다. 이두 가지를 가지고 이제 말씀을 전했어요. 여러분들 만약에 지금 이 순간 여러분들이 하나님께 하나님께서 흠양하는 산 제사로 여러분들이 번제에 올려졌을 때 과연 그 냄새가 무엇일까요? 질문을 했을 때 아, 정말 맛있는 바베큐 냄새가 난다. <웃음> 이런 걸까요? 본질적으로 태워졌을 때 하나님께서 흠양하는 냄새가 뭐야 되냐? 그리스도를 충분히 아는 냄새. 그거야 된다 이거. 만약 시간이 되시면 지금 함께 한번 로마서 12장을 볼게요 1, 2절을 보면 이런 말씀이 있습니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 자비하심을 여러분에게 권합니다 여러분의 몸을 하나님께 기뻐하신 거룩한 산재물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 영적 예배입니다 여러분이 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하십시오 근데 여기 보면은 본받지 말고 변화를 받아 분별하라. 근데 이게 무엇 때문에 가능하냐면 은 그리스도를 아는 마음이 있어야 된다 이거예요. 근데 번역이 조금 어려운 게 우리가 동양적으로 생각했을 때 마음이라고 하면 은 여기서 느껴지는 거예요. 아 하나님의 임재가 느껴진다. 아 하나님의 마음이 그 긍휼하심, 자비하심. 막 찬양할 때막 뜨거움이 느껴지고 눈물을 흘리고 근데 그 동양적인 사상에서 봤을 땐 그게 마음이에요. 그러나 이게 원어가 헬라어죠. 서양적인 사고방식에서 마음이라면 여기입니다. 마음. 주체자가 바로 뇌예요. 뇌. 지성적인 부분이에요. 물론 지성적인 부분이 마음을 느끼고 못하게 한다는 게 아니라 이게 위쪽에 있어요. 강조가. 그리스도의 마음이 있다. 이장의 고린도전서 이장에 한테 우리는 그러나 그리스도의 마음이 있다고 말한 것은 보면은 그리스도를 충분히 알고 있는 이 지성적인 마음이 우리에게 있다라고 얘기하는 거예요. 그런 가운데 충만하게 예수 그리스도를 알고 그분을 바라보면서 그들이 그가 죽으시고 부활하신 것을 우리가 알기 때문에 변화되고 그 가운데 능력 있고 하나님 영광을 바라볼 수 있는 은혜가 있다 이거예요. 그러나 그 청년들에게 있어서는 그냥 문자만 봤지 그걸 몰랐어요. 그리스도를 진정으로 안다는 것은 이 문자적인 이 현실에서 남는 게 아니, 없습니다. 아무리 성경 통독해도 그가 죽으시고 부활하시고 우리에게 새 소망을 주고 마음판에 새 언약을 생겼다는 것이 안 믿겨질 수도 있습니다. 몰라요. 율법적으로 살수 있고 충분히 도덕적으로 올바른 그리스도인처럼 살수 있으나 하나님을 알지 못할 수도 있습니다. 우리가 만약 동양적인 사상으로 다시 돌아가서 얘기한다면 이건 체험을 언급할 수 있습니다. 아, 난 느꼈어. 아, 느꼈어. 아, 뭔가 성령 가운데 뭔가 만지심이 있었어. 근데 더 중요한 거는 하나님의 말씀을 통해서 분명히 사도 바울이 언급하는 거는 여길 건드려야 된다는 거예요. 성령이. 알아야 된다 이거. 보고 느끼고 만지고 체험해야 된다는 거예요. 눈으로 보고 진짜다라고 선포할 수 있어야 된다 이거예요. 근데 그게 없으면 이스라엘 백성과 똑같은 거예요. 없어지는 영광만 바라보고 있어요. 영원한 것못 보고. 그러나 고린도 교인들은 다르다 이거예요. 고린도 전서에서 제가 아까 언급한 대로 성령의 은사도 있었고 구원의 은사도 있었고 그들의 능력이 나타나요. 그건 곧 성령님이 그 가운데 역사하신다는 증거죠. 그 다음에 예수님을 믿는다는 거예요. 그런데 그들이 하는 게 이스라엘 백성들이 하는 것과 다를 게 없다 얘기하는 거예요. 왜? 왜 문자로 돌아가려고 하는 거예요? 추천서를 따지고 누군가를 의지해야 되냐? 왜 지성적으로 지식적으로 더 발달하려고 노력하냐? 왜더큰 사도가 되려고 하냐? 예수님 한 분만으로 만족하는 그런 사도의 삶 내가 사는 삶 사도바 나그 삶을 본받으라 본받으라 고린전서 11장에 나타난 말씀이잖아요. Imitate me, for I imitate Christ. 
그걸로 충분하다. 그렇지 못한 거예요. 그렇기 때문에 12절의 말씀처럼 사도 바울이 그렇게 기록한 겁니다. 다시 한번 12절 고린도 후서 3장 12절 읽겠습니다. 시작! 우리가 이러한 소망을 가지고 있으므로 더욱 담대하게 말합니다. 그래서 제가 여러분들 밑줄 치라고 하는 거예요. 밑줄 치십시오. 소망. 우리가 알고 있는 소망이 무엇이냐. 정말 그리스도의 마음을 아는 성도로서 그것 자체로 변화된다는 거예요. 물론 교회 안에서 우리가 직분이 중요해요. 물론 집사님이 되셔야 되고 권사님이 되셔야 되고 안수집사가 되어야 되고 뭐 장로님이 되어야 되고 근데 여러 가지 훈련이 필요하잖아요. 사랑하는 여러분 제가 그냥 blunt, 그냥 단도직입적으로 얘기할게요. 여러분들 혹시 Why Mission 들어보셨죠? 그 수업을 듣는다고 여러분들이 성교사의 사명이 생깁니까? 그냥 듣는다고 해서? 아니에요. 하나님께서 여러분들 마음을 움직이지 않는 이상 아무리 열심히 들어도 변화가 없습니다. 1대1 아무리 열심히 해도 여러분들 가르치는 사람에게는 은혜가 있을지 모르도 여러분들이 변합니까? 아닐 수도 있습니다. 여전히 예수님 믿지 않는다면 소용이 없는 거예요. 다행히 여러분들 통해서 하나님이 은혜를 부으신 거에 감사하셔야 됩니다. <웃음> 변화가 있으니까 다른 사람은. 근데 여러분한테는 변화가, 변화가 없을 수도 있어요. 이걸 아무리 달달 볶아서 읽고 배워서 소용없어요. 진짜 필요한 것은 이 말씀이 나의 생명이 되고 이 말씀이 나로 하여금 예수 그리스도를 더욱 알게 해야 된다. 이 알게 한다는 것은 정말 충분히 그를 먹고 마시고 만지고 느끼고 체험하고 보고 환상 가운데 그와 교제하고 기도하면서 그를 느끼고 이 모든 걸다 포함하는 게 안다. 그것입니다. 근데 여러분 가운데 이 변화가 있고 이 체험이 있기 때문에 소망인 거예요. 결국에는. 그렇기 때문에 두 번째, 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있고 주의 영광을 바라볼 수 있게 합니다. 18절 말씀 함께, 아, 17절, 18절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 주께서는 영이시며 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있습니다. 우리는 다 벗은 얼굴로 주의 영광을 바라보는 가운데 그와 같은 형상으로 변화해 영광에서 영광에 이르게 됩니다. 이 일은 주의 영으로 말미암습니다. 제가 아까 처음에 말, 말씀드렸을 때 저희가 하나님께 더 가까이 간다는 주제로 저희가 설교할 때 저희가 때로는 빠져들 수 있는 함정이 방법론을 언급할 수도 있습니다. 방법론. 어떻게 하면 더 가까이 가는지. 뭐 성격을 통독해라. 기도 더 열심히 해라. 금식하라. 근데 그 방법이 수단인데 그 방법이 목적이 되고 우리의 궁극적인 목표가 될 수도 있습니다. 근데 여기 17절, 18절에 언급하는 거 보면 주께서 영이시며 주의 영이 임하는 그 가운데 자유, 자유 모든 것이 완벽해지기 때문에 자유하다 이거예요. 더 이상 죄의 억압으로부터 우리가 속해 있지 않기 때문에 자유하다. 더 이상 우리가 뭐에 막 뭔가 굴레 빠져 막 쫓겨다니는 삶이 아니라 이제 그리스도와 함께 담대히 나아가는 삶이기 때문에 자유하다. 시끄러운 가운데 혼란 가운데 있었는데 그리스도가 함께 하시니 통치자가 함께 하시니 조용하잖아요. 그렇기 때문에 자유하다. 그때 우리는 다 벗은 얼굴로 어떤 것도 우리를 방해하는 것 없이 그냥 예수님을 바라볼 수 있다 이거예요. 근데 그 자체가 우리를 변화시킨대요. 능동적인 게 아니라 그냥 바라보면 변화된다. 근데 더 재미난 사실은 여러분들이 이미 영광의 옷을 입었는데 영광에서 영광에 이른다 이렇게 표현되어 있습니다 근데 이 도대체 뭘까요? 한번 영광스러우면 끝인가요? 아닙니다 영광에서 영광에 이른다는 것은 현재 굉장히 영광스럽습니다 여러분들 부활의 예수 그리스도를 믿는 여러분들에게는 부활의 은혜가 있고 성령 충만한 가운데 은사이기 때문에 이미 예수님과 하나님과 교제할 수 있는 모세와 같은 분들이에요 영광의 빛이 빛이 나는 여러분들 얼굴 가운데 그런 삶을 살고 있는데 영광에 간다는 거 보면 은 하나님과 함께 그의 나라 임하여 완전히 영광스러운 근데 그게 예수님을 바라보기만 하면 된대요 와, 저는 이 말씀 처음 접했을 때 굉장히 놀랐어요 
저희 신앙적인 백그라운드, 좀 배경이 순복음적이며 좀 이제 감리교 쪽이다 보니까 쭉 이게 있어요. 이게 이게 내포돼 있어요. 이게 그냥 발성이 뚫려 있어 이미 쭉할수 있어요. 근데 그게 전부인 줄 알았어요. 저는 무릎 꿇고 주님 앞에 나가서 회개하면서 통성으 기도하고 막 회개하고 그러면은 다 되는 줄 알았는데 아 죄로부터 자유할 수 없게 하더라고요. 때로는. 뭐 회개했죠. 그러나 일시적인 상, 그냥 일시적인 현상일 뿐이었어요. 근데 그게 잘못됐다고 제가 얘기하는 게 아닙니다. 뭔가 뭔가 먼저 해결돼야 될 부분이 있어요. 그게 바로 뭐냐면 예수님을 바라보는 가운데 이게 따라와야 되는데 이 능동적인 방법이 먼저가 되니까 예수님은 없는 거예요. 이해 되십니까 이 부분? 제가 뭐 없는 얘기를 하는 게 여러분들 이미 다 알고 계실 거예요. 저보다 한참 믿음의 선배이신 여러분들은 이미 알고 계신 것들이에요. 제가 뭐 다른 얘기를 하는 거 아니에요. 너무 단순한 진리예요. 그러나 문제는 우리가 살다 보면 은 방법에 빠질 수가 있기 때문에 이게 안 보이게 된다 이거죠. 예수님 한 분만으로 만족하면 되는데 왜 우리가 방법에 빠져 있을까? 왜? 고린도 교회와 별, 별반 다른 모습이 아닌 거죠. 이스라엘 백성과 다를 게 없습니다. 제가 우연히 저희 아내를 통해서 제가 이런 기사를 읽었어요. 저에게 이제 19개월 된 아주 귀, 어, 귀여운 아들이 있는데 어, 정말 육아가 힘들어서 저희가 TV를 조금 보여줬어요. 너무 좋아하더라고요. 그 TV를 보여주면은 저희 부부에게서도 조금의 자유로움이 생겨요. 뭐 설거지도 할수 있고 집 청소도 할수 있고 저는 뭐책좀 읽을 수도 있고 거기에 너무 푹 빠져 있으니까 잠깐 사라져도 저희가 없어진 줄 몰라요. 근데 기사를 읽어봤는데 이런 내용이 있었어요. TV를 보면 볼수록 그들이 언어 발달 장애 두살 두도 이전에 TV를 보여주면 언어 발달 장애가 생길 수도 있다. TV 중독 증세가 더 극화되고 그것 때문에 더 자극적인 걸 찾게 돼서 더 이상 아, 다른 걸 찾지 않는 TV 쪽에서 막더 자극적인 불빛이 비치는 걸더 찾게 되고 그 다음에 TV를 따라해서 더 폭력적일 수도 있다 이거예요. 현실과 그 다음에 이, 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 이 이상의 세계에서 이, 이, 이게 현실감을 이루니까 그냥 주체할 수 없는 행동이 나오는 거예요. 그래서 제가 기사를 얼핏 읽었기 때문에 자세히 모르겠지만 대략 이렇게 정리가 되는 것 같았어요. 그러면서 제 아내가 얘기하기에 어, 큰일 났다. 제 아들 이름이 현준인데 우리 현준이 TV 중독인 것 같다. 큰일 났다. <웃음> 보여주면 안 되겠다. 그런데 그러면서 말씀 준비하는데 그게 갑자기 떠오르더라고요. 왜냐? 왜냐하면 제 아들이 아침에 일어날 때마다 이렇게 갑자기 테레비를 향해서 이렇게 해요. 태! 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 <웃음> 안돼 TV 죽었어 아침에 아, 아, 안돼 TV 죽었다고 그래도 안 들어요 태! 오늘 아침에도 그랬어요 근데, 근데 이제 안타까운 게 그거예요 근데 저희 아들이 뭐 발달장애가 있고 그런 게 아닌데 문제는 TV가 없었으면 더 원만하게 발달하고 이 자연과 이 모든 거를 만져가며 교감하면서 아마 더 건강하게 자랄 수도 있을 것 같아요 근데 테레비로 인해서 그가 바라보는 그 테레비로 인해서 이 기사에 나타난 것처럼 일종의 언어 발달 장애가 있을 수도 있는 거고 더 자극적을 찾고 교감이 떨어지니까 현실성이 떨어지는 삶을 살 수도 있다 이거죠. 그 아이가 두살 배기도 안된 아이가 근데 보면서 묵상했어요. 우리도 그럴 수 있다. 이거를 그냥 TV 영상처럼 바라보면은 우리 제 아들처럼 <웃음> 여러분들도 영적 발달 장애가 있을 수도 있습니다. 더 자극적인 예배를 찾을 수도 있습니다. 맞죠? 아 오늘 예배 드렸는데 눈물 못 흘렸어. 은혜가 없네. 아 오늘 통성으로 기도하면 딱 뚫었어야 되는데 안 뚫렸어. 아, 주님의 영광이 부족해. 아닌가요? 저만 그랬나요? <웃음> 아 오늘 찬양 인도자가 조금 뭔가 부족했어. 내 신금을 자극하지 못했어. 음 부족해. 아닌가요? 아 죄송합니다. 찬양님 그, 그런 뜻이 아닙니다. <웃음> 저희가 예배 드릴 때 본연 아닌 게 그런 마음이 있을 수도 있습니다. 왜냐하면 말씀 자체를 그냥 영상을 보듯이 바라보니까 
근데 사도 바울이 오늘 말씀을 통해서 얘기하는 거는 예수님을 바라볼 때 그냥 그냥 영상을 보듯이 바라보는 게 아니에요. 그와 직접적인 만지고 교제하고 먹고 마시고 뒤등근고 울면서 붙잡고 이런 바라봄을 얘기하는 거죠. 제가 아까 말씀드렸죠. 그리스도의 마음을 여러분들에게 주셨는데 그 마음이란 뭐냐면 아는 거예요. 근데 어떻게 알아요 저희가? 얼굴을 맞다듬고 대화를 나눠야 알지 않습니까? 안 그래요? 화상통화에서 뭐 안다고 아는 거 아니죠? 여러분들 혹시 손주가 있으시면 은 화상통화하고 계신 분들 계시면 이거 부족해요. 저희 아버지 같은 경우는 그래요. 현준이를 이 영상으로 보면 은 정말 너무 보고 싶대요. 이걸로 부족하다 이거예요. 진짜 인간은 얼굴 면상을 맞대두고 교제하고 만져야 그 가운데 변화가 있고 은혜가 있고 생명이 있고 하, 영생이 있는 거예요. 그게 영광. 그 자체이기 때문에. 사랑하는 여러분 이스라엘 백성에게 있어서는 하나님이 그 가운데 거하시려면 굉장히 혹독한 관례를 치러야 됐어요. 번제를 드리고 뭐 모든 걸다 해야지 하나님의 그 구름 가운데 임하는 영광 그게 바로 옛날 영어인데 이제 아마 오래되신 분들은 잘 이해하실 거예요 쉐키나 영광, 쉐키나 영광이라고 불렀어요 저희들이 더 이상 교회에서 사용하지 않는 언어예요 왜냐면 억양이 좀 나빠서 그런가 봐요 <웃음> 쉐키나 영광 구름 가운데 임재하시는 하나님의 영광이란 뜻이에요 그쵸? 하나님이 이스라엘 백성 가운데 그 성막을 다 짓고 나서 번제됐을 때 하나님 영광 가운데 임했는데 그 가운데 평강이 있었습니다. 시키나 영광. 근데 그 임재가 여러분들 마음이 있다 생각해 보십시오. 할렐루야. 아멘. 소망이 보이십니까? <웃음> 여러분들 한 주기의 그 신뢰 같은 소망이 이제 보이십니까? 여러분들 삶 가운데 좀 어려움이 있었다면 이걸로 만족하래요 하나님께서. 내가 네 마음 가운데 그런 가운데 임했던 이스라엘 백성들에게 줬던 그 축복을 내가 예수 그리스도를 통해서 내 마음 가운데 함께 계시니 자유하라. 와우. 와우. 그렇기 때문에 우리가 예수님을 바라볼 수 있는 은혜도 있는 거고 바라볼 때 그의 형상대로 변화된다. 모세가 누렸던 그 정말 일시적인 은혜가 이젠 여러분 가운데 동일하게 오늘 영생토로 있다. 믿으십니까? 사실 저도 이 말씀을 준비하기 이전까지는 제가 조금 육체적인 어려움이 있었어요. 조금 몸도 아프고 근데 그게 왜 있었냐면 아시는 분들 아시겠지만 제가 1월 달에 갑상선 암이 있다는 것을 발견하고는 2월 달에 급하게 수술을 받았습니다. 근데 저에게 있어서는 제가 상상할 수도 없는 그런 거였어요. 왜냐하면 저는 조금 제가 지금 몸이 풍만해졌지만 사실 좀 근육질이었어요. 원래 제 아내가 제 결혼하기 전에 모습을 알기 때문에 증언으로 제가 세울 수 있습니다. 저도 굉장히 건강했고 건강 하나면 정말 자신 있던 사람이었어요. 정말 제 학교 후배들이 제 아내는 잠깐 귀를 좀 닫아주세요. <웃음> 제 학교들, 학교에 갔을 때제 후배들이 아 정말 우리 동년 선배님의 팔뚝을 보면 정말 부럽다고 막, 아, 막 만져보고 싶다고 <웃음> 이런 참그 있잖아요. 대학생들이 선호하는 그런 게 있었습니다. 그래서 막 선망의 대상이었고 그래서 막 저도 막 자신감이 넘치고 그랬던 사람인데 이 나이 젊은 나이에 갑상선 암이 있다는 사실을 알고 나서는 정말 낙심과 좌절 그 자체였습니다. 제 이야기를 왜 하냐면 그 수술 받고 지금 아무도 지금도 계속 연속일 수도 있어요. 정말 주님을 바라보기가 힘들어요. 왜냐? 내 믿었던 것이 하나님께서 축복하셨다 생각했던 것이 확 없어지니까 좌절 그 자체예요. 말씀을 읽어도 때로는 은혜가 없을 수도 있어요. 예수님을 바라보라 말이 아쉽죠. 그런 가운데 어떻게 바라봅니까? 아직도 해결되지 않은 부분이 있습니다. 그런데 사도 바울이 얘기하는 건 단순해요. 제가 뭐더 열심히 할게 있을까요? 이럴 수도 있죠. 아니요. 아 그래 건강을 지키자. 더 건강을 다시 키우자. 내가 아팠으니까 다른 그런 일이 다시는 없도록 좀더 열심히 살아보자. 
어쩌면 내가 곧 죽을 수도 있으니까 그럼 능력을 쌓자. 어차피 목사로 살거좀더 화려하게 좀더 설득력 있는 설교를 하고 저 학력을 더 높여서 지식적으로 한번 더 해보자. 이렇게 욕심이 생길 수도 있습니다. 시간이 얼마 남지 않을 수도 있으니까. 그러나 오늘 말씀을 통해서 계속 하나님께서 저를 도전하는 것은 주님 한 분만으로 만족하라 이겁니다. 제가 물론 이 말씀을 준비하는데 여러, 여러 번 지우고 막 넣고 했어요. 너무 어려운 말씀인데 이거를 전할 게 너무 많다 보니까 어떻게 할까. 근데 하나님의 말씀은 단순합니다. 그냥 여러분들이 이미 알고 있는 진리를 제가 아까 말씀드린 대로 그냥 담대히 흐트러짐 없이 변질됨 없이 그냥 전할 그것만 하면 됩니다. 근데 계속 하나님께서 그래서 조금은 정리되가는 것 같아요. 왜 아팠나? 나에게 욕심이 많을 수도 있겠구나. 설교에 대한 욕심. 좀더 제대로 된 신학자가 되기 위해서 공부할 수 있도록 노력하려는 그 욕심. 모르겠어요. 더 있을 수도 있겠죠. 그냥 분명한 것은 사도 바울이 그토록 고린도 교회한테 배척당하면서 강조했던 것은 주 여호와 한 분만으로 만족하고 예수 그리스도를 충분히 아는 그것만으로도 너에게는 이미 영의 직분이 있고 사람을 살릴 수 있는 능력이 있고 그 어떠한 성령의 은사보다 더 위대한 사랑의 은사가 있다 여러분들 예수 그리스도 믿으시죠? 아멘 예수 그리스도가 죽으시고 부활했다는 거 믿으시죠? 근데 그것을 여러분들 이토록 사랑하사 하셨다는 거 믿으시죠? 일단 여러분들한테는 충분한 은혜가 영광이 그 다음 능력이 있습니다. 더 구할 것이 없어요. 고린도 교회가 그토록 애찼던 큰 사도를 바라보며 추천서를 달라고 했던 것과 대조되는 삶이에요. 필요 없습니다. 그 어떠한 것도 필요 없습니다. 마지막으로 제가 이제 이야기하고 마무리할 텐데 저희 어머니가 설교할 때 제발 자, 본인 자체 얘기하지 말라고 당부했는데 네, 해야 될것 같아요. 왜냐하면 여기 어머님들이 계시니까 아마 제 설교를 들으신 분들은 이 단골 이야기 제가 많이 얘기해요. 근데 제가 정말 영적 지도자로 생각하는 분은 저희 어머니밖에 없습니다. 제 삶과 왜냐하면 너무나도 큰 영향력이 있기 때문에 근데 제가 언급하고 싶은 이유는 뭐냐면 단한 가지입니다. 제 어머니 얼굴을 봤을 때는 때로는 어려운 일이 있을 수도 있겠죠. 근심과 걱정이 있을 수도 있는데 분명한 거는 단한 번도 안색이 어둡거나 그런 적이 없었습니다. 뭐제 어머니가 뭐 매일 새벽 예배 가고 저녁 일찍 자니까 이 규칙적인 생, 생활 때문에 건강해서 얼굴이 빛났던 게 아니라 힘들어도 인대 갖고 나서 수술을 받았는데 물론 쓰러질 듯이 아프더라도 결핵에 걸려서 기침을 하고 막 정말 병상에 누우더라도 제 어머니가 꼭 지킨 것이 있어요. 하나님 앞에서 아침마다 기도하는 거. 왜냐? 하나님과 교제를 해야 하기 때문에. 그때 얼굴이 빛났어요. 하나님의 영광이 그 가운데 있었기 때문에. 근데 저는 그걸 따라할 수 없을 것 같아요. 왜냐하면 자신감이 없어요. 이게, 이게, 이거는 어느 누구나 할수 있을 것 같은데 너무 어려워요. 근데 아마 제가 잘못 생각했기 때문에 그럴 수도 있어요. 예수님만 바라보면 되는데 예수님은 바라보지 않고 다른 모든 것을 다 추구하고 바라봤기 때문에 제 어머니가 위대한 사람은 아니에요. 그러나 예수님 한 분만을 바라보는 것은 정말 존경할 만해요. 사랑하는 여러분 그렇게 되시기를 간절히 축복합니다. 뭐 어머니의 역할로서 아이를 양육하고 또 가정을 꾸리기 위해서는 많은 능력이 필요할 수도 있어요. 훈계를 할때 자녀가 들어야 되니까. 자녀가 여러분들 더 똑똑해진다고 생각해 보십시오. 엄마 뭐 몰라. 그만 말해. 내가 더잘 알아. 이럴 수도 있어요. 그러나 그런 완악한 마음을 향해서 여러분들이 할수 있는 게 뭡니까? 하나님의 영광에 빛나는 그 빛을 여러분들 얼굴을 통해서 비추십시오. 그럼 그들은 변할 수밖에 없습니다. 
믿으십니까? 그 시작은 여러분들이 먼저 예수님을 바라볼 때 시작됩니다. 영광에서 영광에 이르는 삶. 그게 바로 하나님께 더 가까이 가는 본질적인 삶의 여러분들 신앙생활의 모습이 되어야 합니다. 다른 것을 추구하지 말라는 뜻은 아닙니다. 그러나 본질적인 것을 먼저 여러분들 묵상하고 해결하시길 바랍니다.